ஹலோ ஸ்மிச்சிவர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸோட பார்ட் த்ரீ மெட்டீரியலை பற்றி தகவல்கள் சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் நம்ம ஒரு சில டாப்பிக்லாம் பார்த்துருக்கோம் சிந்து சமுழ் நாகரிகம் பேரரசுகளின் தோற்றம் மன் டெல்லி சுல்தான்கள் முகலாயர்கள் ப விஜயநகர பாமினி பேரரசுகள் மராத்தியர்கள் இந்த பாடத்துக்கு இந்த தலைப்பு நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இந்த தலைப்புக்குரிய எல்லா பாடத்துக்கான பாடப்புத்தகங்களும் சரிங்களா அந்த பாடப்புத்தகத்தை நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்ற விளக்கங்களும் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கோம் இது பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஒருவேளை நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த புத்தகங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த புத்தகங்களில் பற்றி ஒவ்வொரு அவுட்லைன் வியூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பார்ட் த்ரீ அந்த புக்கோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பார்ட் த்ரீ புக்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி படிக்கணும் பண்டைய <laughs> அடுத்து நைன்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க கால தமிழ் சமூகமும் பண்பாடும் லெவன்த்தில் வந்து தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் தென்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே செவன்த்தில் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் பார்த்துருக்கோம் அதே விஷயத்தை லெவன்த்தில் என்ன பண்ணுறோம் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பாடத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பற்றி அதிகமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா சோழர்கள் பாண்டியர்கள் அப்படின்ற மன்னர்கள் அதிகமாக தமிழ்நாட்டை ஆட்சி புரிந்த மன்னர்கள் பல்லவர்கள் சாளுக்கியர்கள் சேரர்கள் பாதிக்கணும் <laughs> இந்திய சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் அப்படின்ற தலைப்பு இருக்குது அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு புக்கு தான் லெவன்த் புக்கு தான் சரிங்களா அதில் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் சமூக இதயத்து இயக்கங்கள் இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் ஒருமை பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு அப்படின்ற இந்த ஒரு டாபிக் தான் இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் தெளிவாக லெவன்த் புக்கில் படித்தீங்கனாலே இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்தது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இனம் மொழி வழக்காறு இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு சமூக நிலக்கம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்த்து புக்கும் எய்த் புக்கும் தேவை சிக்ஸ்த்தில் பன்முகத்த தன்மை பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் சமத்துவம் பெறுதல் அதே போல் சமய சார்பின்மை புரிந்து கொள்ளுதல் ஸோ இப்போது நீ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றில் மக்கள் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்தி இயக்கங்களை பற்றி படிக்கிறோம் ஸோ இந்த பக்தி இயக்கங்கள் யார் யார் தோற்று வச்சாங்க தோற்று இந்த இந்த பக்தி இயக்கத்தை அவங்க தோற்று வச்சதுனால என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு ராமானுஜர்னா யார் ராமானந்தர்னா யார் எதுக்காக இவங்களாம் வந்தாங்க 
அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தனியாக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கான புத்தகத்தை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பன்முகத்தன்மை சமய சமத்துவம் பெறுதல் சமய சார்புன்மை இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் தான் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெளிவாகவே படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவுட்லைனும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இந்த பாடம் சம்மந்தப்பட்ட மா தேர்வுகள் நம்மளுடைய ஆப்பில் நடக்கும் சரிங்களா ஆப்பில் நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து இதுக்கான தேர்வுகளை எழுதி இதில் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் அது ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச்னா என்ன அதில் எப்படி நாங்கள் டெஸ்ட்டு நடத்துகிறோம் நீங்கள் இந்த புத்தகங்கள்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி படித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வீடியோவை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதன் மூலமாகவே ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி எழுதலாம் எழுதி உங்களுடைய பலம் மற்றும் பலவீனத்தை அறிஞ்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாணவராக இருந்தாலும் ஓகே அதேமாதிரி நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் ஓகே அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபாக எல்லாம் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தலைப்புக்கு பாடப்பகுதி கிடைக்கல இல்லை சார் ரெண்டு புத்தகங்களே இல்லைன்றவங்களுக்கு நீங்கள் படிக்க டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் புத்தகங்கள் கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் கிளாஸும் கொடுத்துக்கிட்டே வரோம் அதே போல் படித்து முடித்த உங்களுக்கு உங்களுடைய தரத்தை அறியறதுக்காக தேர்வுகளும் வைக்கிறோம் சரிங்களா நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதுகிற தேர்வு நம்மளோட மொபைல் ஆப்பில் தான் எழுதுவீங்க நீங்கள் வந்து தேர்வை எழுதிட்டு ஆன்சர் கீக்காகவோ மார்க்குக்காகவோ வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை உடனுக்குடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் வந்துடும் சரியான வினைகளையும் நீங்கள் பார்த்து எதுனா தவறு பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல முயற்சியாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ எங்களோட ஒன்றிணைஞ்சு செயல்படுங்க சரிங்களா எங்களுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மாணவர்கள் நிறைய பேர் புத்தகங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியல அவங்க யாரையெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்க்கலையோ தயவு செஞ்சு உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்